வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் எப்படி டெப்ரிசபிள் அசெட்க்கு கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வந்து புரியும் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஐ மீன் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அந்த மூணுத்துக்கும் நம்ம எப்படி வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் பாருங்கள் டிட்டமைன் த கேபிட்டல் கெயின் இன் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங்ஸ் சுச்சுவேஷன் செப்பரேட்லி மிஷின் ஏ பர்ச்சேஸ்ட் ஆன் ஒன் டென் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அட் அ காஸ்ட் ஆஃப் ஃபைவ் லேக் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூஸ் ஆன் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் சோல்ட் ஆன் ஒன் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் த்ரீ லேக் ஓகே அதாவது மிஷின் ஏன்றது ஒன் டென் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைவ் லேக்குக்கு ஆனால் ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டியில் அதோடய வேல்யூ என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சிடுச்சு இது பார்த்திங்கன்னா டெப்ரிசபிள் அசெட்ஸ்க்கு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா அப்போ இந்த ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூவை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகே பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸே எடுக்கக்கூடாது இந்த ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூவை நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகே அப்போ சோல்டு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ லேக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி நமக்கு கேபிட்டல் கெயின் வந்ததா இல்லை லாஸ் வந்ததா அப்படின்றத நம்ம ஆசிடைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் furniture purchased on 110 2015 for rupees 7 lakh return down value on 1420 rupees 5 lakh and sold on 1920 for rupees 4 lakh okay இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டியில் ஃபைவ் லேக் தான் ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சேல் ப்ரைஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம சேல் ப்ரைஸையும் ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ கம்பேர் பண்ணி நம்ம கெயினாக லாஸாக அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் தெர் ஆர் ஃபோர் மிஷின்ஸ் இன் த பிளாக் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் ஓகேவா ஒரே பிளாக்கில் நாலு மிஷின் இருக்குது தேவேர் ஆல் பர்ச்சேஸ்ட் இன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க த டீட்டெயில்ஸ் ஆர் ஆஸ் ஃபாலோஸ் ஓகே அந்த நாலு மிஷினை பார்த்திங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ ஆன் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதாவது ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ இந்த நாலு மிஷினுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க மிஷின் ஏ பாருங்கள் ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் அண்ட் மிஷின் பி பார்த்திங்கன்னா டென் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செவன் மிஷின் சி பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் அண்ட் மிஷின் டி பார்த்திங்கன்னா டூ லேக் டென் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் ஓகே இப்போ வந்து இந்த நாலு மிஷினுக்கு சம்மந்தமாக என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் பாருங்கள் வாட் வில் பி த கேபிட்டல் கெயின் இந்த ஃபாலோயிங் கேஸஸ் செப்பரேட்லி ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளமுக்கு மட்டும் நாலு கேஸில் வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இஃப் மிஷின் ஏ இஸ் சோல்டு ஃபார் ருபீஸ் தேர்ட்டி லேக் ஓகே வெறும் மிஷின் ஏவை வந்து தேர்ட்டி லேக்குக்கு சேல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கேபிட்டல் கெயினாக லாஸாக நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்றது சொல்லணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இஃப் மிஷின் பி அலோன் இஸ் சோல்டு ஃபார் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் லேக் மிஷின் பியை மட்டும் சேல் பண்ண போகிறாங்க ஃபிஃப்டீன் லேக்குக்கு அப்போ நம்ம என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இஃப் ஆல் ஃபோர் மிஷின்ஸ் ஆர் சோல்டு ஃபார் டுவெண்ட்டி எயிட் லேக் நாலு மிஷின்மே சேல் பண்ணிடுறாங்களாம் 28 எயிட் லேக்குக்கு நாலு மிஷின்மே சேல் பண்ணுறாங்க அப்போ அதோடய ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் இஃப் ஆல் ஃபோர் மிஷின்ஸ் ஆர் சோல்டு ஃபார் ருபீஸ் டென் லேக் ஓகேவா நாலு மிஷின்மே டென் லேக்குக்கு சேல் பண்ண போகிறாங்க அப்போ நம்ம என்ன எப்படி ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற இதையும் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அப்போ இந்த ஒரு ப்ராப்ளம்லேயே நமக்கு வந்து பல டிஃப்ரெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த டெப்ரிசபிள் அசெட்டாக இருந்துச்சுன்னா என்னென்ன பண்ணுவோம் அப்படின்றதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த டெப்ரிசபிள் அசெட் வர ப்ராப்ளம் எல்லாமே நம்மளால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் ஒன் பை ஒன் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மிஷின் ஏ பர்ச்சேஸ்ட் ஆன் ஒன் டென் தேர்ட்டீன் இது வந்து நம்ம டேட்டை இதில் பார்க்க வேண்டியது சேல் டேட்டை இதில் பார்க்க வேண்டியது அவசியம் இல்லை ஏன் அப்படின்னா டெப்ரிசபிள் அசட் அப்படின்னாவே நம்ம அது எந்த கேட்டகரியில் வந்துடும் ஷார்ட் டேர்முக்கு வந்துடும் ஓகே அதுவைஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அது லாங் டேர்ம் அசட்டாக இல்லாட்டி ஷார்ட் டேர்ம் அசட்டாக அப்படின்றத கிளாஸிஃபை பண்ணி என்ன
ப்ராஃபிட் ஓகே ஐ மீன் கெயின் ஓகேவா இது சிம்பிள் லாஜிக் தான் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது ஐம்பதாயிரரூபா மதிப்புள்ள மிஷினை மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நமக்கு ப்ராஃபிட்ன்றது ஓகே செகண்ட் பார்க்கலாமா ஃபர்னிச்சர் எஸ் ஃபர்னிச்சர் பாருங்கள் ரிட்டர்ன் ஆன் வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக் ஓகே ஃபைவ் லேக் தான் அதோட ரிட்டர்ன் ஆன் வேல்யூ அண்ட் சோல்டு ஆன் ஒன் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் ஃபோர் லேக் பாருங்கள் ஃபைவ் லேக் மதிப்புள்ள ஃபர்னிச்சரை ஃபோர் லேக்குக்கு சேல் பண்ணிட்டாங்க அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லலாம் இல்லையா இது லாஸில் தான்ட்டு ஸோ நம்ம எழுதலாம் சேல் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் ஃபோர் லேக் அண்ட் ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ ஃபைவ் லேக் அப்போ ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு லாஸ் அப்போ இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இந்த ரெண்டுமே ஈஸியாக இருந்தது ப்ராப்ளம் ஓகே இப்போ தேர்ட் ப்ரா கொஷனில் தான் நமக்கு வந்து நிறைய வந்து நம்ம கேசஸ் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இதில் பார்த்தோம்னா நமக்கு எல்லாமே ஒரே பிளாக் உள்ளது ஓகே ஏன்னா எல்லாமே என்ன சொல்லிட்டாங்க ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ரேட் பிளாக்கில் இருக்கிற டெப்ரிசியபிள் மிஷின் ஓகே இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் ஒரே பிளாக் அப்படின்றதுனால ஃபஸ்ட்டு வந்து மிஷின் ஏ சோல்டு ஃபார் தேர்ட்டி லேக்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இஃப் மிஷின் ஏ சோல்டு ஃபார் தேர்ட்டி லேக் அப்படின்னும் போது நம்மளோட ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த ரிட்டன் டவுன் வேல்யூலாம் இருக்கு இல்லையா இந்த ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி பாருங்களேன் ஆட் பண்ணி பார்த்தோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா நமக்கு வந்து இப்போ மிஷின் வேல்யூ எழுதிட்டேன் அதாவது சேல் ப்ரைஸ் எழுதிட்டேன் தேர்ட்டி லேக் இப்போ இதோட நம்ம ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஆனால் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா சேல் வேல்யூ ஆஃப் மிஷின் ஏ தான் ஒரு மிஷின் ஏ தேர்ட்டி லேக்குக்கு விற்றுட்டாங்க ஓகே ஆனால் நம்மளோட இந்த மொத்த மிஷினுமே ஆட் பண்ணாலுமே நமக்கு ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் லேக் நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர் இது எல்லாத்தோட ரிட்டன் டவுன் வேல்யூமே என்ன ஆயிடுச்சு டுவெண்ட்டி ஒன் லேக் நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர் தான் ஓகேவா ஆனால் நம்மளோட மிஷின் ஏவை மட்டுமே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் தேர்ட்டி லேக்குக்கு வந்து நம்ம சேல் பண்ணியாச்சு ஓகே அப்போ இந்த ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ எல்லாத்த விடவுமே நம்மளோட சேல் ப்ரைஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது ஓகே அப்போ மீதி எல்லாமே நமக்கு என்ன சொல்லலாம் கேபிட்டல் கெயின் சொல்லிடலாம் அதாவது ஒரு மிஷினை மட்டும் நம்ம கம்பேர் பண்ணோன்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா இது வந்து மிஷின் ஏ தான் சேல் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஸ்டில் என்னென்னா அந்த சேல் ப்ரைஸ் ஆஃப் த மிஷின் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆல் த ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் ஃபோர் மிஷின்ஸ் ஓகேவா அதனால் நம்ம இதை வந்து பிளைண்டாக நம்ம என்ன சொல்லலான்னா மிஷின் ஏ இது பாருங்கள் மிஷின் பி இது மிஷின் சி இது அண்ட் மிஷின் டி இது எல்லாமே பாருங்களேன் டுவெண்ட்டி ஒன் லேக் நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர் இந்த சேல் ப்ரைஸை விட கம்மியாக தான் இருக்குது எல்லாத்தோட ரிட்டன் டவுன் வேல்யூமே அப்போ நம்ம வந்து ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் கெயின் எவ்வளோ பார்த்திங்கன்னா எயிட் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே புரியுதா ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் ஃபோர் மிஷின் இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் த சேல் ப்ரைஸ் ஆஃப் மிஷின் ஏ ஓகேவா அந்த ஒரு மிஷின் சேல் பண்ணதுலே நமக்கு மொத்தமும் கிடச்சிருச்சு அப்போ நம்ம இது என்ன சொல்லலாம்னா ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்னு சொல்லலாம் ஓகே இதுதான் ஃபஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பாருங்கள் இஃப் மிஷின் பி அலோன் இஸ் சோல்டு ஃபார் ஃபிஃப்டீன் லேக் ஓகே வெறும் ஒரே ஒரு மிஷினை சேல் பண்ணுறாங்க ஃபிஃப்டீன் லேக்குக்கு ஆனால் நம்மளோட எல்லா மிஷினையும் சேர்த்து எவ்வளோ வந்தது நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் லேக் போச்சு இல்லையா அப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேஸில் பண்ண மாதிரி இதில் பண்ண முடியாது ஓகே இப்போ நம்ம சேல் ப்ரைஸ் வந்து எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் மிஷின் எல்லாத்தையும் எழுதிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து டெப்ரிசியபிள் அசெட்டு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பிஜிபிபியில் பார்த்தோம் இல்லையா அதை மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ இங்கே பண்ண போகிறோம் ஓகே அப்போ இந்த ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ எல்லாத்துக்குமே டுவெண்ட்டி ஒன் லேக் நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர் இதில் வந்து சேல் ப்ரைஸை மைனஸ் பண்ணுவோம் ஞாபகம் இருக்கா அதாவது ரிட்டன் டவுன் வேல்யூலேருந்து நம்ம சேல் ப்ரைஸை மைனஸ் பண்ணால் வர அமௌண்ட் என்னென்னா டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான அமௌண்ட் ஓகே அப்போ இப்போ சேல் ப்ரைஸ் ஆஃப் மிஷின் பி பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் லேக் இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா இது தான் வந்து ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ஃபார் கேல்குலேட்டிங் டெப்ரிசியேஷன் ஓகே அப்போ இதில் வந்து நம்ம இப்போ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் பிளாக் இல்லையா இது அதனால் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் நம்ம டெப்ரிசியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஞாபகம் இருக்கா அதாவது
பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் அப்போ இது என்ன இது மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு ரிட்டர்ன் டவுன் ஓகே இதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் அசெட் தான் இன்னமும் இந்த அசெட் வந்து பிளாக் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்றது ஓகே இதை நம்ம வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் சொல்ல முடியாது ஓகே ஏன்னா நமக்கு வந்து ஃபுல் அசெட்டும் சேல் ஆகலை ஓகே நம்மக்கிட்ட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அசெட்டு அப்போ வந்து இதை நம்ம ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூன் தான் சொல்லணும் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இஃப் ஆல் ஃபோர் மிஷின்ஸ் ஆர் சோல்டு ஃபோர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் லேக் எல்லா மிஷின்மே டுவெண்ட்டி எயிட் லேக்குக்கு சேல் பண்ணிட்டாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி நம்ம எல்லா மிஷின்மே சொல்லிட்டாங்க இதில் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளமில் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ஏ தான் சேல் ஆச்சுன்னு சொன்னாங்க இதில் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க எல்லா மிஷின்மே சேல் ஆகிடுச்சின்ட்டு ஸோ நம்ம அப்படியே இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் லேக்கில் இந்த எல்லா மிஷினோட ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ஆட் பண்ணி நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ நமக்கு பாருங்கள் சேல் ப்ரைஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது ஸோ நம்ம அப்போ இது கெயின் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் If all four machines are sold for 10 lakh, okay, va? இது வந்து ட்வெண்ட்டி எயிட் லேக்குக்கு சேல் பண்ணோம் இது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டென் லேக்குக்கு தான் சேல் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் நம்மளோட அசட்டோட வேல்யூவே எவ்வளோ ஆயிடுது ட்வெண்ட்டி ஒன் லேக் ஆகிடுது ஓகே அப்போ நம்ம எப்படி போடணும் பாருங்கள் சேல் வேல்யூ ஆஃப் ஃபோர் மிஷின் மைனஸ் அந்த ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் ஃபோர் மிஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஒன் லேக் அப்போ நமக்கு இது என்ன அப்படின்னா லாஸ் ஓகே அப்போ ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ் எவ்வளோனா லெவன் லேக் நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதாவது டெப்ரிசபிள் அசட் அப்படின்னா இத்தனை வேஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இருக்குது ஓகே பிளாக் ஆஃப் அசட் இருந்ததுன்னா எப்படி இண்டிவிஜுவல் அசட் இருந்ததுன்னா எப்படி அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்ட்டு ஸோ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் மூணு அசட் இருக்கு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இருக்கு ஃபர்னிச்சர் இருக்கு பில்டிங் இருக்கு மூணுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிளாக்கு தான் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா டெப்ரிசபிள் அசட் அப்படின்னும் பொழுது ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ தான் நம்ம எடுக்கணும் ஸோ ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூவும் இருக்கு சேல் வேல்யூவும் இருக்கு ஸோ நம்ம அதை கம்பேர் பண்ணி பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரிக்கு நம்ம சொல்லிடலாம் அண்ட் பில்டிங்குமே பாருங்கள் ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூவும் இருக்கு அண்ட் சேல் வேல்யூமே இருக்கு ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி நம்ம கெயினாக லாஸான்றதை சொல்லிடலாம் ஆனால் இப்போ ஃபர்னிச்சர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ கொடுக்கல நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணணும் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் தெரியும் இல்லையா ஜென்ரலாக நமக்கு ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ் பண்ண டேட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் இருக்குது அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர்லேருந்து நம்ம ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ ஒவ்வொரு வருஷமும் டெப்ரிசேஷன் போட்டு போட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு அண்ட் இந்த ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி வர வரைக்கும் நம்ம வந்து டெப்ரிசேஷன் அதுக்கு வந்து சார்ஜ் பண்ணிட்டு வரணும் ஓகே சார்ஜ் பண்ணிட்டு வந்த பிறகு நம்ம வந்து சேல் ப்ரைஸோட கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த அசெட்டில் கெயினா இல்லை லாஸா அப்படின்றது தெரியும் ஓகேவா இந்த ப்ராப்ளமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க அண்ட் கமெண்ட்ல ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்